こんにちは大鳥建築桜井です今回は対馬市に新しく完成したお家をご紹介させていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますこちらのお家はですね延べ床面積43坪敷地面積105坪となっております、はいはい、懐かしさと新しさの融合というところをコンセプトとしておりますまずはこの周りの景色とかをご確認くださいわあすごいですね南側は田んぼが広がってますし、はいえっと、西側にはですね神社がありますのでこう自然の木々が生い茂っているところになります最高のロケーションですね最高のロケーションです周りの住宅もですね大きくて古いお家が並んでおりますので、はい、外観もですねそれに調和したように作られさせていただいておりますまだ外交などはですねあのーちょっと作ってる途中なんですけれども、はい、外観に関してはガルバニウム合板と,、はいえー、とベルアートという吹き付けの外壁を使っております、はい、なんか最近よくガルバ使うお家増えてると思うんですけど、はい、なんかメリットっていうのはどういったところですかそうですねまずこちらのお宅の特徴は縦張りでガルバニウムを貼ることも多いんですけども今回は横張りにさせていただいてます、はい、横,横張りにすることでやっぱりデザイン性も上がりますし、うんうんガルバニウムのメリットとしては軽さが軽いので、はい、やっぱり耐震性だの優れておりますね。あ、耐震性がいいんですね。はいえー、上は本物の木材ですか？そうです。上がですね、あの天然の木を張っておりますので、はい、すごく雰囲気が出てきますね、えー。なんかすごく重厚感がありますね。重厚感がございますね。やっぱりこう木を張っておくと10年後とか20年後とかも風合いが出てきて、うんうんあなるほどはい、いろんな表情を見せてくれるかなと思いますね。ここは収納ですか。はい、こちらは収納になっております。旦那様がですね、キャンプとかが好きな方なので、はい、まあ外にこういう風に収納を設けておりますね。はい。なるほど。ここに車を止めると。はい。雨に濡れることなく荷物しまえるうそうですね。小車がこう入ってきていただいて、うん、そのままここで荷物の積み下ろしをして、はい、そのまま全身で出られるというような作りになっておりますね。ここまだ外交が途中なんですけれども、ここもコンクリートが引かれるような作りになっています。はい、そうなんですね。すごくいいですね。横付けできるのがいいですね。そうですね。横付けできるといいですよね。うんうんはい、雨に濡れないっていうのがやっぱり一番いいと思います。そうですね。はい。玄関にもこう木張りが貼ってありますので雰囲気が出ております、はい、さっきの軒のところとそうです,す、ね、同じ色と同じ素材で合わせておりますので統一感が出ますね、はいはい、どうぞ、はい、失礼します玄関入っていただくとまずですね、はい手前のところにまだ外交が終わってないんですけれども、はい、シンボルツリーが見れるようになっておりますあなるほど、はい、壺庭ってやつですかそうです、壺庭ですねやはりあのお客様とか来ると玄関入った時のイメージ結構印象強く残ってきますので、うんうん、ここでまあ緑が見れるようなイメージを残すことができますね、うんうん、いいですねはい、えー。これは何ですかあとはこちらがですねベンチになりますベンチはい、はい、なのでまあ靴を脱いだりするときにですね、うんうん、このように腰掛けていただいて靴を履いたりとかするときに使うものになります、はい、なるほど手すりもついておりますので、はい、まあ老後とかもですね、うんうん、あの楽々こう靴の脱ぎ履きができるかなと思います確かに男性スーツ着るので、はい、ベンチとかあるといいですねそうですねはいやっぱりあまりかがみたくないっていうのもありますし、うんうんうん、女性だとこうブーツを履くときとか確かに、はい、便利かなと思いますねはいこれいいですねはいこっちは何ですかこちらはですね、はい、えっ、ー、とシューズクロークになっておりますシューズクロークはい、えー、あ広いですねはい広々としてますので中にたくさんこう靴が入れることもできますし。はいあとこう土間でつながった空間になってますので、はい、あのベビーカーとか外の遊び道具とかを入れることができますね。なるほど。これは棚は動かせるんですか？はい、棚はそうですね、可動式になっておりますので、はい、はい、高さの違う靴だとか、はい、なるほど。ご兄弟に合わせて場所を変えるとかもできますね。これでどれぐらいの大きさなんでしょうか？
ここでですね 1.5 畳ぐらいですかねはい、えー、結構広いですねはいはい、では次はリビングの方へどうぞはい、お願いしますはいわあ、すごい開放感のあるお家ですねそうですね、あの南側にもあの大きい窓をつけてありますし、うんうん、北側にも大きい窓がついておりますので、うん、とても開放感を感じていただけるかなと思いますへえー、すごい吹き抜けがすごくいいですねはい、天井もこう吹き抜けで開けてますので、うん、あの空からのこう光ですね、うんうんうん、が入ってきますので上からの光はやっぱり気持ちがいいですねなんか空が見えてそうですね,めっちゃいいですねやっぱりこうソファーに座った時にこう上を見上げると空が見えるっていうのはすごく贅沢な空間ですよね。うんうん、こちら側に行っていただくと、はい、扉を開けてもらうと。はい、あ、和室なんですね、はい。和室が広がっております。わあ、また雰囲気がらっと変わっていいですね。光が入りますね。すねやっぱりサイズとしては 4.5 畳の和室になるんですけれども、うんうんうん、まあお子様がこうお昼寝したりだとか、はい、ちょっとくつろげる空間になっております、うん。いいですね。リビング横にあるのがいいですね。そうですね。できますね。リビングの横にあるとやっぱりお子様が寝ててもご両親は安心できるかなと思いますね。うんうん、ああすごくいいですね。ここでどれぐらいの大きさなんですか。ここで二十五畳の約サイズになりますので、かなり大きいリビングになりますね。わあ、すごくいいですね。天井にもこういった木張りですね。だとかこう見せ張りが作ってありますので、やっぱりお家にいながらこう自然を感じられるというか、はい、そういった設計になっております。ライトがすごく可愛いですね。ライトこれ可愛いですよね。三連になってるライトで。これは真鍮ですか？これ真鍮です。はい。やっぱりお施主様がこう、うんうん、木だとか真鍮だとかこう天然の素材のものが好きみたいですので、うんはい、これもあの十年後とか二十年後になってくると味が出てくるかなと思いますね。うん、こういうライトも大鳥さんが。こうご提案してくださるんですか。はい、あのコーディネーターとですね、一緒にこう好みの打ち合わせなどをしながらですね、はい、あの提案をさせていただいたりだとか、うんうん、あとお接種様にあの旅行先で見つけていただいてきたものを取り付けさせていただいたりもしておりますね。うんうんうん、いいですね。はい。可愛い,いです。雰囲気と合ってて。可、う、愛、ん、い,いですよね。はい。収納があるのもいいですね。ダイニングのところ。そうですね。あのダイニングの後ろ側にも収納が。ありまして、うんうん、開けていただくと奥行きはそこまでないんですけれども、はいはい、まああの掃除機であるとかあ,あのそういった趣味のものを入れていただくこともできます。うんうん、いいですね、はい。あとこういう飾り棚がいいですよね。うんうん、はい。はい。季節のものだとか、うんうん、はい趣味のものを飾っていただくことができるかなと思います。すごく広くって。はい。使いやすそうですね。そうなんですよ。ここはあの本来のキッチンのスペースよりもちょっと広めに設定させていただいてまして、うん、あ、パントリーとつながってるんですか？すパントリーとキッチンとつながっております。へ